Hi friends, welcome to I Plus Training Solutions. We are going to talk about the portion of test standardization. That is what we are Reliability is what we Validity is what we We have heard that research is what we are going to do. That is reliable and that is valid. So what is reliability? What is validity? What is test standardization? What is the portion of this portion? standardization it means that uniform procedures have been used uniform procedures are used in administration and scoring the test that's why we test standardization test in a standard so what test in a standard test still uniform procedures are scoring and administration that's why we have standardization of test and the score obtained by different persons are to be compared. Testing conditions must be the same for all. Palak individuals in Adathi or a test in the scores namely compare in and within the LM testing conditions in same area. That's why we have a test standardization in number of and either administration of same area. Test administrate the idiom while they say Marikanam and Nana Parina or uniform Marikanam and Nana Parina. And for this to be ensured, either ensure a Chayan. We have to do the examination and directions clear and careful. So that we can avoid the discrepancies or uniform avoid the examination and test conduct. We have to do a careful idea test. And then they can conduct a test in a uniform manner, in a uniform manner and test standardization. We have to look at reliability. Reliable in the word in the word is trust or someone we can trust. That person is reliable in the word. We can trust that person. So, we have to look at reliability in the word. We should be able to trust that test. So, reliability exactly in the word. It means that the results obtained should be consistent when the test is administered once or more than once on the same sample with a reasonable gap. That's what we're talking about. One test, one sample, one reasonable gap will conduct the results that is obtained should be consistent. So, that's what we're talking about. Consistent results are on the same sample with the same test with a considerable reasonable gap. Reasonable gap is on the same test, on the same sample will conduct the results that is consistent results. So, we're talking about consistent results on a test. Test in the video. And you would consistency in results single administration like it to angle other than the index of internal consistency of test in order single administration learning a single administration in the middle reliability obtain J1 other the consistency obtain J1 angle other than the middle of the index of internal consistency of test are they some am consistency in results number upon testing and retesting on them get an angle even able to get an index of temporal consistency अब नमले कंडो रिलायबिलिटी एंड आने इन सिंपल वर्ड्स टेस्ट इने ट्रस्ट यां बतनम द रिजल्ट्स शुड बी कंसिस्टेंट Sometimes we do not get the same score in successive administration of a psychological test. Chala samayta namag consistent idler results kitila. What are the reasons for it? The first one is test takers temporary psychological or physical state. Ida kaaranam namag jalpa consistent results kitila. For instance, if the examiner is in a bad mood, ibam examination conduct chain rala bad or mood laangil, that will affect the results. So, that is the inconsistency of the test. So, what is the inconsistency of the test? If you test the psychological or physical state, if you test the test, they might not feel well to do it. So, if you have an issue, what happens is it creates inconsistency in results. So, that is the reason for inconsistency. Now, we have environmental factors. Environmental factors are changes in the inconsistency. And then environmental factors. It might be light, it might be noise. Noise interruption or lapo, chalpa results, alangi, subjects are distracted awa, madhuunda results in inconsistency vera. Angin environmental factors also plays an important role. Pinna varna the form of the test. Ada either. 
ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെ പല ഫോമിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ വൺ ഫോം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദീസ് ഫോംസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരികയാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ വരികയാണ് സോ വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെയിം ഫോം ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ യൂണിഫോമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റേറ്റേഴ്സ് റേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും സ്കോറിങ്ങിലും യൂണിഫോം കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വാലിഡിറ്റി ആണ് നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി കണ്ടു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം റിസൾട്ട്സിൽ വാലിഡിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആവുന്നത് ഇസ് വെൻ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓൾ ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി അളക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് അതാണ് വാലിഡിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എ ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ടു മെഷ് സോ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെഷർ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെഷർ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദ ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ വെൽ ദ ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എത്രത്തോളം വെല്ലായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെല്ലായിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് നോക്കുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എത്രത്തോളം വെൽ ആയിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലോണം മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വാലിഡ് ആകത്തുള്ളൂ അതാണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി കണ്ടു വൈ ഷുഡ് എ ടെസ്റ്റ് ബി റിലയബിൾ വൈ ഷുഡ് എ ടെസ്റ്റ് ബി വാലിഡ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് കുഡ് ബി എൻവയൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സാമിനറിൻ്റെ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റിനെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ